Mi nombre es Adriano Martínez Rojano. Desde el 2004 me ven, he pasado aquí sabroso, compartiendo los ratos buenos y los ratos malos con la compañera. Vivir sin electricidad ha sido un problema, un problema que realmente molesta mucho. En las horas nocturnas, eh, la oscuridad, tú no sabes qué, qué, qué vas a pisar ni qué vas a ver. Lo que no acontece cuando hay un servicio de energía, un punto luminoso en la oscuridad, eso es eh, brillantísimo, porque por lo menos te ilumina el camino, la senda por donde tú vas a, 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 a transitar, sin peligro, sin y si lo hay, pues tú lo evitas. De pronto llegan mis hijos y yo no puedo ponerle una música porque la luz solar no, no me sirve. Entonces, con eso... Ahí está, que si viene mi cumpleaños, ay, tengo mi lucecita, chica. Me siento muy satisfecha porque, ajá, yo necesito la energía. Sí, que tengo que lavar, ahí está la energía. Ya no tengo que inventar cosas. Y eso se lo, de, se lo agradezco a la doctora Elsa. Eso no tiene palabra para explicarse. Porque realmente, cuando nosotros supimos que salimos favorecidos con este proyecto, eh, inmediatamente reunimos un personal, aquí se reunió y toda la gente llena de júbilo, de, 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 de satisfacción porque este proyecto nos va a traer un poco de progreso. Esto es bastante difícil, porque de todas maneras no tenemos abanico, no tenemos mucho sabor en que entretenernos. El mosquito, a veces cuando también llega bastante mosquito, con todo que usa toldo. A veces tengo una planta aquí por ahí que me prestan una planta de energía y eso es un gasto que me toca hacer con de la gasolina, porque me toca comprar 10 mil pesos de gasolina diariamente y no, no hay sustento para eso. Mi nombre es Arcelinda Algarín Lara. Eh, yo vine por acá porque fui desplazada de un pueblo hasta otro, hasta acá Santa Lucía me vine. Le damos gracias primeramente a Dios por habernos traído este proyecto hasta acá de la luz. Nosotros hace más de 60 años por aquí mi suegro dice que nunca había visto una ayuda y estamos en el beneficio de la luz, pero la luz ahorita no nos va a llegar hasta acá, hasta nuestra, hasta nuestra parcela. Yo le pido a la doctora de San Ogra que nos colabore a que la luz nos llegue acá porque yo vivo con dos niños menores de edad acá. Es un beneficio muy bueno, ¿por qué? Porque nosotros pensamos de que si nosotros tenemos luz, hay muchos vecinos por aquí también que vendrán a vivir y, y tendremos más población de personas viviendo por aquí en el, en el sector.